Welcome to Maria Magri Academy. Please subscribe. So today we are going to discuss about the FCI. FCI ने कुछ vacancies release करी हैं. उन vacancies के बारे में बात करेंगे. कौन सी vacancies के लिए आप eligible हो और जो है कितनी vacancies और किस तरह से आपको preparation करना है. वो सारी चीजें हम इसके अंदर discuss करने वाले हैं. तो देखिए सबसे पहले food corporation of India. Food corporation of India का जो है ये आपका जो है इसका वेबसाइट है www.fci.gov.in जहां पे जाके आपको फॉर्म जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड फ्रॉम वेयर यू कैन फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है गवर्नमेंट के अंदर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है इसने वैकेंसीज रिलीज करी है डिफरेंट पोस्ट के लिए जिसमें आपकी जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्निकल के अंदर अकाउंटेंट एंड लॉ के अंदर है और एक मेडिकल ऑफिसर का जो है पोस्ट है इसमें कितनी वैकेंसीज है वो हम आगे देखेंगे बट ये जो है ये बेसिकली ये डेजिग्नेशन है जिनके लिए पोस्ट जो है वो एफ्स ने रिलीज की है तो आगे जो है इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितनी वैकेंसीज है वो सारी डिटेल जो है आपको इसके अंदर मिलेगी तो देखिए सबसे पहले वैकेंसीज की अगर बात करें तो देखिए असिस्टेंट जो आपके पोस्ट कोड जिसका ए है यहाँ पे कोड दिए गए हैं ठीक है जनरल मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ पे जो है ये इसकी बेसिकली सैलरी दी गई है कि कितनी जो है कितने से कितना तक जो है इसका बेसिकली सैलरी रेंज होता है मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे थर्टी दी गई है ठीक है यहाँ पे डेट मेंशन है तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे आप अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ उसके बाद एस सी कैटेगरी में तीन पोस्ट हैं एस में तीन पोस्ट हैं आपकी ओ में जो आपका ओ है उसमें जीरो नाइन मतलब नाइन पोस्ट हैं टोटल ई डब्ल्यू ई ई डब्ल्यू एस जो है आपका इकोनॉमिकल वीकल वीकल सेक्शन उसमें आपकी थ्री पोस्ट हैं एंड यू आर यू आर जनरल में जो आपकी हैं वो ट्वेल्व पोस्ट है तो टोटल इसमें आपकी जो है थर्टी पोस्ट है उसके बाद पी डब्ल्यू बी डी की बात करें ये बेसिकली आप जो है पार्शल डिसेबिलिटीज जो होती हैं उसके बारे में उनकी पोस्ट यहाँ पे दी गई तो इसमें टोटल जो है आपकी एक पोस्ट यहाँ पे है देखिए डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटीज होती हैं वो आपको डिटेल जो है पी में जो बेसिकली वैकेंसी का जो पी है जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिलेगा उसमें आपको जो है डिटेल दिया गया है कि कौन कौन सी पार्शल डिसेबिलिटीज जो है वो बेसिकली एलिजिबल हैं आपके इस पोस्ट के लिए उसके बाद जनरल जनरल में यहाँ पे जो है बेसिकली कोई पोस्ट नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे बात करें तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल की बात करते हैं यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे बी कोड है पोस्ट का ठीक है बी कोड में इसकी जो सैलरी है वो सिक्सटी थाउजेंड टू वन लैख एटी थाउजेंड ये देखिए रेंज दी गई है सैलरी की ठीक है तो ये जो है आपका इसमें आपके जो एज लिमिट है वो ट्वेंटी की गई है ठीक है ट्वेंटी है और यहाँ पे एस की फाइव एस की वन ओ की फोर ई डब्ल्यू एस की थ्री एंड जनरली फोर्टीन है तो टोटल जो है यहाँ पे ट्वेंटी सेवन वैकेंसी है वैसे ही जो डिसेबिलिटी है पार्शल डिसेबिलिटी उसमें आपकी जो है जीरो वन टोटल पोस्ट है ठीक है उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंटेंट की बात करें तो देखिए ये असिस्टेंट जनरल मैनेजर कैटेगरी में तीन पोस्ट यहाँ पे उसने जो है दी है जो एक है एडमिनिस्ट्रेशन की हो गई एक आपकी जो है ये टेक्निकल हो गया और एक आपका अकाउंटेंट हो गया तो अकाउंटेंट की भी जो है सैलरी रेंज वही है सेम जो इस डेजिग्नेशन की है पोस्ट जो है इसमें एज लिमिट ट्वेंटी है एस की बात करें तो यहाँ पे फोर पोस्ट हैं एस में वन है ओ में थ्री है ई में टू है और जनरल की ट्वेल्व है तो टोटल यहाँ पे जो है ट्वेंटी टू पोस्ट है वहीं अगर आप पी डब्ल्यू बी डी की बात करें तो ये आपकी जीरो वन पोस्ट है ठीक है उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ की बात करें यहाँ पे लॉ जो डी ग्रेड की पोस्ट है ठीक है यहाँ पे पोस्ट कोड सॉरी नॉट ग्रेड वेरी सॉरी फॉर दैट कोड यहाँ पे दिए गए हैं पोस्ट कोड तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंटेंट का जो पोस्ट कोड है सी ये पोस्ट कोड क्यों दिए गए हैं बेसिकली जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपसे कोड पूछा हुआ होगा आप कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो वो बेसिकली रिकोगनाइज होगा थ्रू दी कोड क्योंकि है ये सारी असिस्टेंट जनरल मैनेजर की ही पोस्ट है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की है टेक्निकल अकाउंटेंट एंड लॉ तो इसीलिए जो है यहाँ पे पोस्ट कोड दिए गए हैं तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर अगर लॉ के लिए आप एलिजिबल हो तो उसमें आप पोस्ट कोड डालोगे डी ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए आपको जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा उसके बाद इसकी स्केल की बात करें तो वह सिक्सटी थाउजेंड टू वन लैख एटी थाउजेंड का इसका स्केल है ठीक है थर्टी थ्री जो है यहाँ पे एज लिमिट दी गई है वन पोस्ट एस टी में वन एस टी में वन ओ बी सी में वन ई डब्ल्यू एस में और फोर जो है इसकी जनरल में तो टोटल एट जो है इसकी पोस्ट है और वही जो है यहाँ पे जीरो वन आपकी टोटल इसमें पी डब्ल्यू बी डी में दी गई है ठीक है उसमें भी आपका जो सी है यहाँ पे भी पी डब्ल्यू बी में डिफरेंट कैटेगरी दी है ए बी सी डी ई ये बेसिकली आपको जो है पी डी एफ में ये एक्सप्लेन किया होगा कि ए जो है वो किसके लिए दिया गया है तो यहाँ पे ये जो है आपका एक पोस्ट यहाँ पे है
उसके बाद नेक्स्ट है आपका मेडिकल ऑफिसर मेडिकल ऑफिसर का कोड जो है वो ई e है इसका जो सैलरी रेंज है फिफ्टी थाउजेंड टू वन लैक सिक्सटी थाउजेंड का है थर्टी फाइव यहाँ पे एज लिमिट दी गई है और एस के लिए यहाँ पे वन पोस्ट है यू के लिए जनरल के लिए यहाँ पे वन पोस्ट है तो यहाँ पे टोटल सिर्फ दो पोस्ट है ठीक है तो अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो एफ ने एटी नाइन जो है वो रिलीज की है तो और फोर जो है टोटल इसमें ये जो है आपका पी में फोर है टोटल ठीक है और बाकी जो है सारी जो है सारी कैलकुलेट करके 89 होती हैं टोटल डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लिए ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट किसके लिए एलिजिबल है वो हम आगे देखेंगे फिलहाल की जो है वैकेंसी की डिटेल है कि कितने कितनी वैकेंसी जो है वो कितने किस 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 पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे दी गई है उसके बाद कैटेगरी की बात करें देखिए यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया कि ये जो है ए बी सी और डी ये जो है कैटेगरी दी गई है तो इसका मतलब क्या है देखिए अगर ए कैटेगरी की बात करें तो ब्लाइंडनेस एंड लो विश ठीक है रिजर्वेशन वन परसेंट है इसके लिए परसेंट ऑफ रिजर्वेशन ठीक है बी का कैटेगरी का मतलब है डीफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग ठीक है जो सुनने में जिनको जो है दिक्कत होती है उनके लिए जो है ये वन परसेंट का रिजर्वेशन है उसके बाद सी लोको मोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेबल पेल्सी लेप्रोसी लेप्रोसी क्योर्ड डॉफिजम एसिड अटैक विक्टिम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब कोई भी फिजिकल डिसऑर्डर आपको है जिसे आपको चलने में प्रॉब्लम है ठीक है या कोई एसिड अटैक विक्टिम्स हैं तो उनके लिए यहाँ पे जो है इसी कैटेगरी रखी गई है वन परसेंट का रिजर्वेशन उसके बाद देखिए ऑटोजम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ठीक है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मेंटल इलनेस किसी को जो है पढ़ने में दिक्कत होती है वर्ड जो है वो क्लियरली जो है वो समझ नहीं आते हैं तो वो सारी डिसेबिलिटी यहाँ पे कैटेगराइज की गई है ठीक है जो ई e वाला है वो मल्टीपल डिसेबिलिटी फ्रॉम अमंग्स पर्सन अंडर क्रॉसेस ठीक है ये मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए है कि जिसको डीव भी है ब्लाइंडनेस भी है ठीक है तो उसके लिए भी वन परसेंट का रिजर्वेशन है तो देखिए यहाँ पे पोस्ट जो है वो कैटेगरी वाइज दी गई जैसे आप अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे पोस्ट जो है वो आपकी जीरो वन ए वाली कैटेगरी में है मतलब तो इस कैटेगरी को वो भर सकता है जो बेसिकली इसको ब्लड प्रॉब्लम है लो विजन प्रॉब्लम है ठीक है तो वो यहाँ पे वन परसेंट का रिजर्वेशन क्लेम कर सकता है उसके लिए यहाँ पे एक पोस्ट इसमें बाकी देखिए यहाँ बी कैटेगरी में नहीं है सी में नहीं है और डी e में भी नहीं है वैसे हम बात करें असिस्टेंट जनरल मैनेज टेक्निकल की तो यहाँ पे जो है बी कैटेगरी में है बी कैटेगरी आपकी ये वाली कैटेगरी डीफ और हेयरिंग और हार्ड हेयरिंग मतलब सुनने में जिसको प्रॉब्लम है या बिल्कुल ही जो है सुनाई नहीं देता वहाँ पे जो है आपका वन परसेंट का रिजर्वेशन जो है आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो दिस इज बेसिकली द कैटेगरी इसीलिए जो है यहाँ पे मेंशन किया है ताकि यू शुड नो अबाउट द कैटेगरीज जो आपकी डिसेबिलिटी में यहाँ पे कैटेगराइज की गई है ओके okay. उसके बाद देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोस्ट फॉर द पर्सन यहाँ पे जो है बेंच मार्क डिसेबिलिटी मैंने इसलिए जो है मैंशन किया है क्योंकि यहाँ पे जो है ये कोड्स यहाँ पे लिखे गए हैं ठीक है ये देखिए ये जो कोड है यहाँ पे लिखे गए हैं तो इन कोड का मतलब क्या है ठीक है यू शुड नो अबाउट इट ये कोड्स क्या है यहाँ पे जो मेंशन किए गए हैं तो ये वही कोड यहाँ पे जो है मेंशन किए गए हैं जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन में फिजिकल रिक्वायरमेंट वहाँ पे देखिए ये जो सारी है ये फिजिकल रिक्वायरमेंट है और आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर देखिए ये सारे ए बी सी डी ई ये सारी कैटेगरी जो है यहाँ पे जो है एक्सप्लेन की गई है तो ये कोड जो है उस तरह से वहाँ पे दिए गए After that, we'll talk about the qualification experience. देखिए okay, उसके बाद हम बात करेंगे qualification and experiences की कि क्या जो है eligibility criteria है क्या जो है education qualification required है particular post के लिए अगर हम बात करें assistant general manager जो कि general administration की post है जो कि code है जिसका A, ठीक है इसके लिए qualification and experience की अगर बात करें तो post graduate degree और equivalent from a recognized university मतलब आप post graduate होने चाहिए किसी recognized university से किसी institute से जो कि central government से affiliated हो या कोई भी body जो authorized हो with the minimum जो आपके marks है percentage वो 55 percent marks जो हैं आपके post graduation में होने चाहिए ठीक है या फिर आप ए सी ए ए आई सी डब्ल्यू ए ए सी एस ये सारे जो है अकाउंटेंसी के कोर्स हैं असिस्टेंट चार्टर अकाउंटेंट असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी इस तरह के जो है ये तो ये जो है आपके पास हो तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए या फिर ठीक है और का मतलब होता है या फिर बैचलर्स डिग्री आपकी जो है लॉ में हो या फाइव ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है आपने लॉ में किया हो विद फ्रॉम आ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम ऑफ फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ मार्क्स तो देखिए मैं जो क्राइटेरिया है वो आपके 55 परसेंट मार्क्स जो हैं वो एलिजिबिलिटी इतने परसेंट जो हैं आपके होने चाहिए अगर नहीं है इससे कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल ठीक है उसके बाद यहाँ पे बताया कि जो एस सी एस टी एंड पी डब्ल्यू डी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मिनिमम परसेंट ऑफ मार्क्स जो हैं वो बेसिकली फिफ्टी परसेंट है इंस्टेड ऑफ फिफ्टी ये जो फिफ्टी है वो बेसिकली आपके जर्नल के लिए है ठीक है अदर जो कैटेगरीज हैं उनके लिए 50 परसेंट जो है अगर उनके 50 परसेंट
असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो है आपके अकाउंट्स की जो पोस्ट है जिसका कोड जो है पोस्ट कोड सी है इसके लिए इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट एंड इंडिया मेंबरशिप होनी चाहिए एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या फिर जो है आपकी जो अदर जो मेंबरशिप है वो कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया से या फिर जो कंपनी सेक्रेटरी से होनी चाहिए तो ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसी तरह से असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ की अगर हम बात करें तो डी जो है इसका पोस्ट कोड है इसमें फुल टाइम डिग्री आपकी लॉ में होनी चाहिए विद रिकॉग्नाइट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ठीक है उसके अलावा आपके पास फाइव ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए देखिए जिसमें आपने तीन केसेस जो है एक ईयर में तीन केसेस के ऊपर डील किया हो जो कि सिविल मैटर्स पे जो है जो केसेस है वो सिविल मैटर्स पे बेस्ड हो इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखी गई है उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ अदर कंडीशन लिखी गई है जो की लॉ से रिलेटेड ठीक है तो ये आपके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे रिगार्डिंग द यहाँ पे वही जो है आपके बताया गया है कि लॉ अगर आप जो है लॉयर हैं तो क्या क्या जो है कंडीशंस आपके सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और आपके जो एक्सपीरियंस है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताई गई है तो देखिए ये जो दोनों पोस्ट हैं अकाउंट एंड जनरल मैनेजर लॉ के लिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो एजुकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बेसिकली पोर्टिकुलर फील्ड के रिगार्डिंग ठीक है उसके बाद हम नेक्स्ट जो पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर देखिए मेडिकल ऑफिसर ई वाली जो पोस्ट कोड है इसमें एमबीबीएस आपसे मांगा गया है और थ्री ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है ठीक है सर्जरी सर्जरी के तो ये जो है आपके मेडिकल ऑफिसर के लिए जहाँ पे एमबीबीएस आप होने चाहिए और अदर जो क्राइटेरिया है वो एज पर जो आपके मेडिकल uh, जो एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए गए हैं कि क्या क्या एक्सपीरियंस और किस फील्ड में जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है और रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से जो है आपका जो सर्टिफिकेट है एम सर्टिफाइड डॉक्टर जो है आप होने चाहिए ठीक है उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट की कि ऑनलाइन टेस्ट जो है उसका पैटर्न क्या होगा बिकॉज दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट जब कभी भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो यू शुड नो द पैटर्न ऑफ एग्जाम तो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ एग्जाम आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो बेसिकली क्रिएट करते हो तो सबसे पहले जो पोस्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट कोड ए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो टोटल आएंगे आपके पास वन एटी वन एटी जो है टोटल नंबर होंगे ड्यूरेशन जो आपके पास एग्जाम की होगी वो आपकी टू एंड हाफ आर होगी ठीक है टू एंड हाफ आर आपके पास जो है एग्जाम का ड्यूरेशन होगा इसमें पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट है जो है टेस्ट है वो ऑनलाइन मोड से होने वाला है तो इसमें पैटर्न क्या है जनरल एप्टीट्यूड कंसिस्टेंट जनरल एप्टीट्यूड आपके पास आएगा जिसमें रीजनिंग डेटा एनालिसिस न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन जो है वो फोर्टी फाइव होंगे टोटल फोर्टी फाइव क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के क्वेश्चन फोर्टी फाइव होंगे ठीक है उसके बाद आपके पास मैनेजमेंट एंड इथिक्स के 45 क्वेश्चंस होंगे जनरल जो मैनेजमेंट एंड इथिक्स के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आएंगे उसके बाद एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इकोनॉमी कंप्यूटर अवेयरनेस के आपके पास 45 क्वेश्चंस होंगे तो टोटल आपके पास 180 क्वेश्चंस होंगे आपके ये जो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर वाला ठीक है इसमें हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट ग्रेजुएशन या आपके पास कोई अकाउंट का जो है कोर्स हो या फिर आपके पास लॉयर की डिग्री हो तो वो यहाँ पे जो है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे तो यहाँ पे एक जो पोर्शन है वो आपका एग्रीकल्चर का भी आना है ठीक है उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल की बात करें बी पोस्ट की बात करें हम अगर जो बी कोड की पोस्ट है उसमें वन एटी क्वेश्चन आपके पास आएंगे जो सी वाला है इसमें भी आपके पास वन एटी क्वेश्चन है और डी वाले में भी आपके पास वन एटी क्वेश्चन आएंगे और ई e में भी आपके पास वन एटी क्वेश्चन आएंगे तो देखिये इनमें क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ड्यूरेशन जो है वो टू एंड हाफ आर की होगी ठीक है उसके बाद उसके बाद यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड में आपका रीजनिंग आएगा जिसके 30 क्वेश्चंस होंगे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर ठीक है जनरल अवेयरनेस में जो है जनरल अवेयरनेस की चीजें होती है करंट अफेयर में जो करंट टॉपिक्स चल रहे होते हैं वो आएंगे इसमें आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे मैनेजमेंट एंड इथिक्स के आपके पास थर्टी क्वेश्चन आएंगे एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी कंप्यूटर अवेयरनेस एंड फिर क्वेश्चन आपके पास थर्टी क्वेश्चन आएंगे ठीक है एंड रेलिवेंट डिसिप्लिन अब रेलिवेंट डिसिप्लिन में सिक्सटी क्वेश्चन आपके पास आने हैं नाउ इन पोस्ट के लिए टेक्निकल पोस्ट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिए गए थे ठीक है उसका वो जो है बेसिकली आपका रेलेवेंट फील्ड होगा तो रेलेवेंट फील्ड में जो है टेक्निकल पोस्ट में बीएससी एग्रीकल्चर फूड टेक्नोलॉजी इस तरह के कोर्सेज एलिजिबल दिए गए थे तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे अगर अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पे रेलेवेंट फील्ड में अकाउंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो पोस्ट सी है डी की बात करें तो यहाँ पे रेलेवेंट फील्ड लॉ है तो लॉ के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो रेलेवेंट क्वेश्चन जो होंगे सिक्सटी क्वेश्चन वो आपके मेडिकल फील्ड के होंगे तो इसीलिए यहाँ पे रेलेवेंट यहाँ प
उसके बाद पोस्ट कोड की बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स देखिए नेगेटिव मार्किंग की यहाँ पे बात करते हैं देखिए पोस्ट कोड जो आपका ए है ठीक है ए मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोस्ट है इसमें जनरल एप्टीट्यूड के 180 मतलब 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे विल बी कैरिंग इक्वल जीरो वन मतलब वन मार्क जो है ईच क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा तो टोटल हो गया ये 180 मार्क ठीक है पेपर विल कैरी मैक्सिमम 180 एटी मार्क देर इज नो नेगेटिव मार्क तो ये एक प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ठीक है उसके बाद पोस्ट को जो बी सी डी ई है बी सी डी ई मतलब ये वाली जो पोस्ट है बी सी डी ई ये वाली जो पोस्ट है इसमें जो जनरल एप्टीट्यूड है वन ट्वेंटी ट्वेंटी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे ईच कैरिंग जीरो पॉइंट वन मार्क्स एंड जो रेलेवेंट टेक्निकल डिसिप्लिन होगा उसके आपके पास सिक्सटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें टू मार्क्स जो है ईच क्वेश्चन के होंगे तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है क्यों प्लस पॉइंट है क्योंकि रेलेवेंट फील्ड में जो है आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सके उतना ज्यादा मार्क्स जो है आप यहाँ पे गेन कर पाओगे ये जो अदर सेक्शन है इसमें जो मार्क नंबर रखे गए वो जीरो पॉइंट फाइव ही रखा गया है ठीक है तो यहाँ पे जो ऊपर से नेगेटिव मार्किंग नहीं ठीक है नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो देखिए रीजनिंग जो न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चंस होते हैं इनमें नेगेटिव मार्किंग में क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा जाते हैं तो वहां पे एक्यूरेसी आपकी बहुत ज्यादा जो है मैटर करती है बट यहाँ पे आपके पास दो प्लस पॉइंट है पहला प्लस पॉइंट की आपके रिलेटिव फील्ड जो है उसमें आपके टू मार्क्स एक क्वेश्चन के होंगे ठीक है एंड अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो जितने क्वेश्चन आप सही से करके आओगे ठीक है उतने ही नंबर आपको मिलेंगे और यहाँ पे जो मार्जिन रखा गया है अदर ठीक है सेक्शन का वो कम रखा गया है और आपके जो रिलेटिव रिलेटिव फील्ड है रेलेवेंट फील्ड है उसमें ज्यादा रखा गया है तो ये इसका पैटर्न ऑफ असिस्टेंट हो गया जो आपके एफ की वैकेंसीज है उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है कि किस टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका सबमिट होगा देखिए सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ फी पेमेंट विल कमेंस फ्रॉम जीरो वन थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है मतलब एक मार्च 2021 से ठीक है यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है लास्ट डेट जो है वो आपकी इकतीस है इकतीस मार्च आपकी लास्ट डेट है थर्टी फर्स्ट मार्च इज द लास्ट डेट एंड फर्स्ट मार्च जो है आपकी ओपनिंग डेट हो गई उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ कॉल लेटर ऑन वेबसाइट ये आपके 10 डेज प्रायर टू द अनाउंसमेंट ऑफ डेट ऑफ एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन डेट के अनाउंसमेंट के 10 दिन पहले आपको जो है वो आपका कॉल लेटर जो है एग्जाम में अपेयर होने के लिए एडमिट कार्ड आपको यहाँ से मिल जाएगा ठीक है उसके बाद डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट ये अभी जो है वेबसाइट पे अनाउंस होना बाकी है टेंटेटिव जो है यहाँ पे बताई गई है वो मे और जून दोनों में से किसी भी मंथ में होता है ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे ठीक है उसके बाद आपको फॉर्म कहाँ से भरना है एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ से जो है बेसिकली फिल करोगे तो ये जो है आपकी डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एफ सी आई डॉट गवर्नमेंट डॉट इन ये आपकी एफ सी आई की जो है वेबसाइट है यहाँ पे जाके यू कैन फिल यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ एंड देन यू कैन जो है अप्लाई और फिल द एप्लीकेशन फॉर्म दे ठीक है आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से भरना है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो बेसिकली एक्टिव रहेंगे आपके एक मार्च से लेकर इकतीस मार्च तक यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है इसके बीच आप अपना फॉर्म कभी भी भर सकते हो आपको ऑनलाइन पेमेंट होगा आई थिंक वन थाउजेंड रुपीज जो है इसका वन थाउजेंड समथिंग या वन थाउजेंड अराउंड जो है इसका आपको फी है इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो है फी रखा गया है इसमें कुछ भी जो है जो कैटेगरी है उसके लिए थोड़ा सा जो है यहाँ पे यहाँ पे जो फीस होगी वो एक्सेप्ट की गई होगी ठीक है तो दिस इज बेसिकली टेंटेटिव स्केड्यूल ये पी प्लीज ये जो शेड्यूल है इसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को भैया कई बार जो है डेट जो है ये सोची जाती है कि थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च है तो वी कैन जस्ट फिल द फॉर्म आराम से हम लोग जो है फॉर्म को भर सकते हैं बट नहीं टाइम पे अपने अगर यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट और यू आर इंटरेस्टेड टू फिल द फॉर्म जितना जल्दी हो सके टाइम पे जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए ओके उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे जो स्पेसिफिक जिस पोस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पोस्ट बी ठीक है पोस्ट बी असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे जो है एलिजिबल बीएससी एग्रीकल्चर या बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जिन्होंने की है फूड टेक्नोलॉजी से किया है बायोटेक्नोलॉजी से किया है ठीक है लाइफ साइंस से जिन्होंने जो है अपनी जो ग्रेजुएशन है वो की है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कोर्स उन्होंने किया है तो देखिए यहाँ पे जो है इसका सिलेबस दिया गया Specify technical post to assess the post specific technical knowledge relevant stream in under. तो यहाँ पे जो है B जो है इसका कोड है इसका सिलेबस की बात करें तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड ठीक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप सीरियल पॉलिसीज प्रोडक्शन स्टेटिक इंडियन एग्रीकल्चर मतलब स्टेटिक डेटा जो है आपका इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स क्रॉप प्रोटेक्शन बेसिक्स प्लांट पैथोलॉजी फूड एंड एग्रीकल्चर
उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे सिलेबस दिया गया है ठीक है पैथोजन कंट्रोल इनके ठीक है एंटेमोलॉजी एंटेमोलॉजी में जो है कौन सा पेस्ट जो है हार्मफुल होता है या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है स्टोरेज ग्रेन इंसेक्ट कौन से होते हैं जो हार्म करते हैं क्या उनके कंट्रोल होते हैं क्या क्लासिफिकेशन होता है ठीक है क्या मोड ऑफ एक्शन होता है वो यहाँ पे बताया गया है केमिस्ट्री केमिस्ट्री भी जो है आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है केमिकल बॉन्डिंग रेडियो एक्टिव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेरियोडिक टेबल्स ठीक है ये जो है बेसिक जो केमिस्ट्री होती है जो आपने जो है अपने स्कूल में इलेवन ट्वेल्थ में या नाइन टेंथ में पढ़ी हो वही जो है यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं कुछ यहाँ पे पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द केमिस्ट्री उसके बाद पी एफ एक्ट नाइनटीन सिक्सटी फोर ठीक है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट टू थाउजेंड सिक्स ये एक्ट क्या है बेसिकली ये जो नाइनटीन सिक्सटी फोर एक्ट है इसके अंदर एफ सी आई जो है फॉर्म किया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन क्या है राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है तो इनके बारे में जो है कुछ क्वेश्चन जो है इनसे आपको देखने को वहां पर मिलेंगे तो दिस इज बेसिकली द सिलेबस फॉर द पोस्ट कोड बी और इसी के लिए जो है एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो है वो बेसिकली एलिजिबल है So this is all about the vacancies released by FCI. FCI सी आई जो वैकेंसीज जो है रिलीज की है रिगार्डिंग द डिफरेंट पोस्ट ठीक है जो स्पेसिफिक पोस्ट जिसके बारे में जो है हमने बताया वो है पोस्ट बी ठीक है जिसके रिगार्डिंग जो है बी एस सी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल प्रिपेयर फॉर दिस पोस्ट दिस इज वेरी गुड पोस्ट टू अप्लाई अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द गुड पोस्ट एंड दिस इज अ गुड पोस्ट एंड यू कैन गो फॉर इट जो भी स्टूडेंट जो है इसके लिए एलिजिबल है वो एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए एंड बी प्रिपेयर फॉर इट सो गुड लक गाइज फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो